Euh, oui. Euh... Premièrement, oui. <rire> euh, bonjour à tous. Euh... Merci. Bonjour, Daniel. Euh, oui, euh, premièrement, merci pour, euh, pour avoir accepté l'invitation, d'être euh, là. Avec plaisir. Oui, la, la, la première question peut-être, euh, qui es-tu, qu'est-ce que tu fais, euh, tu viens d'où, euh, tout ça <rire> Tout ça, tout ça. Euh, je m'appelle Charlie, je viens de Belgique, je suis belge, euh, belgo-français, j'ai la nationalité belge et française. J'ai 25 ans et je travaille comme professeur de français langue étrangère. Donc je donne des cours de français à des personnes qui ne sont pas francophones. En ce moment, je vis au Costa Rica et je travaille à l'Alliance française du Costa Rica. Depuis un peu plus d'un an et demi maintenant. Et voilà. Oui. Et tu parles combien de langues ça, c'est toujours une question qui, qui, pour moi, est très délicate parce que et, et apprendre une langue, parler une langue, je, je, c'est un concept que je, je ne comprends pas très bien personnellement. Et je peux dire que je parle français, qui est ma langue maternelle. Je peux dire que je parle espagnol. Je peux dire que je parle anglais. Mais après, je ne peux pas dire que je parle. Mais j'ai étudié pendant plusieurs mois ou plusieurs années le néerlandais, le catalan, le portugais, mais je ne peux pas les parler, non. Oui, c'est toujours un, un sujet, sujet intéressant parce que moi, par exemple, j'apprends le, le néerlandais maintenant et je parlais avec un ami et je lui ai dit « quand je peux dire que je parle néerlandais ?» parce que je le parle, je peux dire « salut » d'autres choses, mais pas beaucoup. Alors oui, c'est intéressant de, de dire ça. Oui, à chaque fois quand on, on me pose la question, ah, tu es bilingue ou tu es trilingue, ben, je, je ne sais pas, pour, pour certaines personnes, bilingue, trilingue, ça veut dire quoi Ça veut dire pouvoir se, se débrouiller dans la rue, demander des choses ou pouvoir avoir un débat, je ne sais pas. Je ne sais pas la vision de chaque personne. Pour moi, oui, être... Bilingue, c'est pouvoir entretenir une conversation quotidienne et un débat. Pour moi, ça serait ça, être bilingue. Oui, exactement. Oui, et parce que... Oui, pour moi, et parler une langue, c'est pouvoir comprendre, et par exemple, un italien qui ne parle pas l'espagnol. ne parle pas une autre langue, seulement l'italien. Mm -hmm. Le comprendre et savoir, oui, et répondre à tout ça. Mais oui, oui. Alors, euh, qu'est-ce qui t'aime le plus euh, d'ici du Costa Rica Tu es ici depuis que, combien de temps Alors, je suis arrivé au Costa Rica en fin janvier 2021. Donc, ça fait un an et sept mois, c'est huit mois que je suis ici. Et, hum, ce que j'aime le plus du Costa Rica, c'est probablement ce que j'ai appris avant d'arriver, c'est-à-dire la nature, oui probablement tout ce qui est euh, faune, flore, paysage, euh, lieu touristique et non touristique. Tout ça, je pense que c'est ce que je préfère, les animaux, les plantes, les plages, les montagnes, les volcans. C'est ce qui, je pense, est le plus intéressant du pays. Pour moi, ce serait ça et c'est ce que je cherche à chaque fois que je peux, que j'ai du temps libre ou que j'ai des vacances, de pouvoir découvrir de nouveaux endroits ou aller plusieurs fois au même endroit pour euh, simplement parce que ce sont des endroits tellement différents de ce que je connais habituellement que ça me fait plaisir de le, parfois de les revisiter à nouveau. Oui, tu vois. Et qu'est-ce que tu penses de, de la nourriture Aussi, ouais, la nourriture, c'est bien. Ce qui est bien avec le Costa Rica, c'est que c'est un petit pays dans le sens où ce n'est pas une superficie très grande, mais et, la nourriture est pas vraiment différente en fonction du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest. C'est plus ou moins, on va dire, plus ou moins la même chose un peu partout. Mais ce qui est bien, c'est que ce sont des plats communs qui sont modifiés en fonction un petit peu de la région, avec d'autres types de viande, d'autres types de fruits, d'autres types de légumes. Et, et moi, j'aime beaucoup, je dis souvent à des personnes que je connais ici que l'une des choses que je préfère, c'est de voyager au Costa Rica et de m'arrêter à Unasola sur le bord de la route 
et de manger un cassado là avec un jus de fruits, je trouve ça très je trouve ça très agréable surtout avec une vue comme il y a souvent en Costa Rica les sodas dans la campagne ont souvent une belle vue, un beau paysage donc j'aime beaucoup ça par exemple. Oui. Qu'est-ce que tu manges par exemple en jour normal, tu manges de la pinto dans le, le matin, qu'est-ce que tu manges du pain en croissant <rire> Pour être honnête, moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup voyager. Je, je ne l'ai pas encore dit ici, mais les personnes qui me connaissent le savent. Ça fait déjà plusieurs années que je vis à l'étranger, que je voyage depuis, de, depuis, que je suis toujours, de, depuis que je suis jeune. Donc m'adapter à un pays, m'adapter à la culture, m'adapter à la nourriture n'est pas quelque chose de compliqué pour moi. Donc moi je, je ne suis pas quelqu'un qui va s'attacher beaucoup à à ce que il y a dans mon pays et je dois absolument l'acheter ici dans mon autre pays où j'habite non donc moi je peux manger tout j'aime tout il y a très très peu d'aliments que je n'aime pas sincèrement à part peut-être l'un ou l'autre chose je dis bon bah ça je ne suis pas fan mais sinon je mange tout donc un jour normal je peux manger absolument la même chose qu'un tico pourrait manger un caillot pinto, des bananes plantains, tout. Enfin, je mange des mangues, des fruits à longueur de journée, du bois du café avant de venir au Costa Rica. Je ne buvais jamais de café. J'ai bu du café en arrivant au Costa Rica. Donc ça, c'est, je pense, un signe d'adaptation aussi. Oui, bien oui, sûr. <rire> donc, je mangerai tout ce qu'un costaricien pourrait manger dans un jour normal, on dirait. Ok. Et une autre question, pourquoi tu as décidé de devenir euh, professeur Qu'est-ce que tu aimes de, de sa profession Alors, j'ai toujours aimé les langues. Depuis que je suis à l'école secondaire, j'ai appris euh, euh, quatre langues en même temps, français, anglais, espagnol, néerlandais. Et ça m'a vraiment permis d'aller à l'université et d'ouvrir les portes de la traduction et de l'interprétation. C'est ce que j'ai étudié en premier. J'ai fait une, une licence en traduction interprétation euh, et après la licence, j'ai fait deux masters, euh, l'un à Barcelone où c'était un master en français langue étrangère pour être professeur, ça c'était un an, et ensuite un autre master de FLE, de français langue étrangère à Besançon en France. Donc j'ai fait deux masters en deux ans et avant de faire ces deux masters, je me suis dit traduction, interprétation, je crois que je vais changer un peu de voie, de chemin. Je préfère... Euh, je n'ai pas envie de rester euh, dans un pays à faire des traductions, dans un, sur un bureau, avec mon ordinateur toute la journée, même si c'est ce que je fais maintenant en tant que professeur avec les <rire> cours virtuels. Oui. Mais c'est assez différent, c'est plus dynamique, plus original. Et même si j'aime beaucoup la traduction, et je me suis dit, je dois chercher un travail qui me permet de voyager et de pratiquer les langues. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire Enseigner ma propre langue, tout en parlant d'autres langues que je connais déjà. Et c'est ce que je suis en train de faire. J'ai réussi à faire ce que je voulais. Et je suis en train de réaliser en fait mon rêve, c'est-à-dire de voyager en travaillant oui. ou de travailler en voyageant. Oui, vous faire ça un jour. Un jour. Ben, je et... pense que c'est possible. Oui, oui, bien sûr. Et comment, comment va ton, ton anglais <rire> C'est -ce peut... une bonne question. Bon, c'est une bonne question parce que c'est vrai qu'avant, quand j'étais à l'université, mon anglais était là et mon espagnol était là. Et mmh. puis, au fur et à mesure des années, oui. <rire> littéralement, le contraire s'est passé. C'est-à-dire que l'anglais a tellement diminué, l'espagnol a augmenté exponentiellement. Donc... Euh... L'anglais, j'essaye je, je, de le pratiquer un peu, mais ce n'est pas facile. Mais je, pou, je peux comprendre presque tout. Je peux avoir une discussion normale. Simplement, ce sont des révisions de vocabulaire essentiellement que je devrais faire. Mais au niveau de la conjugaison, etc., grammaire, je pense que ce n'est pas un problème. C'est plutôt au niveau du vocabulaire, de la fluidité qu'il faudrait que je retravaille. Alors, on peut essayer de, de, de faire une question en, en espagnol. Eh, ¿Qué le aconsejarías a las, a las personas que quieren aprender francés o alguna, alguna lengua extranjera eh, en, tu, en tu experiencia con el español? ¿Qué, qué has hecho? Eh, bueno, ya escuchamos que fuiste a la universidad y todo, pero eh, no es suficiente. ¿eh? También hay que practicar y demás. Entonces, ¿qué, ¿algunos consejos, tips ahí para...? 
sí. a las personas. Eh, bueno, siempre, te, siempre la gente le diría lo mismo, es viajar al otro país donde se habla el idioma es mejor, claro, pero bueno, no siempre es posible. Yo tuve la suerte de poder hacerlo dos veces, fui a España dos veces a vivir varios meses eh, y me ayudó muchísimo, luego vi que podía ir a Costa Rica, entonces bueno, me abrió la puerta más al español latino. Pero antes de todo eso, consejos, eh, por supuesto, todos los días practicar de alguna manera todos los días, un tiempo que, digamos, define la persona, pero que sea 30 minutos o dos horas, todos los días, porque o sea, es, yo creo que es la manera más sencilla, aunque no sea sencilla, eh, de aprender un idioma, es tener contacto con el idioma todos los días, eh, que sea viendo un tema nuevo o revisando temas que uno ya sabe para fortalecer unas bases, unas cosas, cosas sí. que a lo mejor no, 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 no se siente muy cómodo. Y a mí lo que me ayuda mucho es hablar solo. Ya, le di, ya muchas veces lo, dijo en, lo digo en mis <risa> clases, hablar solo ayuda muchísimo porque hablar solo eh, primero te permite eh, decir lo que sea en todo, en todo momento y so, muchas veces tu familia no, no habla el idioma que estás aprendiendo bueno, en mi caso no entonces yo puedo decir lo que sea sin que mi familia me juzgue y, y además hablar delante de un espejo o hablar solo en cualquier momento lavándome los dientes, duchándome antes de dormir, lo que sea pero al mismo tiempo me permite también corregirme porque escucho lo que estoy diciendo lo que sale de mi boca lo escucho y me permite decir, no, espérate, esto, esto está bien o no, voy a ver. Y si no encuentro la solución o el problema, entonces voy a buscar en, en internet o en un libro que tengo para verificar, pero eso me ayuda muchísimo. Además, siempre hay consejos que los profes siempre dan, ¿no? podcasts, películas, series y tal, pero eso es lo, no, lo normal. ¿no? Yo, yo lo digo de un punto de vista más original, más, más personal, que me ayuda mucho. Sería eso, contacto con el idioma todos los días y hablar eh, solo. Sí. Sí, eso es como la, la forma de practicar, ¿no? Porque siempre hay muchas, eh, bueno, hay muchísimas personas aquí en, aquí en Costa Rica, es un, es un tema de siempre. Las personas eh, van a cursos, terminan cursos de dos, tres años y llegan al final del curso, tienen un certificado, un título y realmente no hablan el idioma. Entonces, pues sí es importante practicar bastante, eh, aparte del curso y todo lo demás, hay que practicar. Eh. Eso del, del espejo yo no lo hago mucho porque me da un poco de vergüenza, pero sí hablo muchísimo solo y puedo, puedo dar fe de que sí es un, es un, buen, es un buen método para, para practicar. Y si puedo agregar algo más... Uh -huh. eh... Lo que, bueno, yo, yo, yo traté de trabajar ese tema en mi, mi tesis, mi última tesis de la universidad, es la curiosidad. Para mí la curiosidad es un factor importantísimo, en el sentido de que para mí ser curioso, no en el mal sentido, sino en el buen sentido, eh, es sumamente importante para todo, para ser curioso de la gente, ser curioso de cómo hablan, ser curioso de la cultura, ser curioso de cualquier, cualquier cosa de la persona que hable el idioma que estás aprendiendo. Para mí, o sea, es, me ayuda muchísimo al nivel personal y al nivel profesional también, pero de todos los días ser curioso de todo. Ah, pero ¿por qué, ¿Por qué dices eso? ¿O por qué haces eso? ¿Y, y en Costa Rica por qué es así? ¿Y, ¿Y por qué aquí dicen eso y en tal región no dicen eso? Y, y siempre preguntando a la gente... Eh, porque muchas veces a la gente le gusta eh, que el, otras personas le pregunten cómo es eh, su vida, porque a uno le gusta mucho hablar de sí mismo, entonces no le va, muchas veces no le va a molestar contarte eh, lo que él o lo que esa persona, eh, por qué utiliza eso o por qué no lo hace, y a veces te dirá, ay, yo no sé por qué digo eso o por qué él dice eso, pero intentando saber un poco, eh, in ser interesado en el otro y ser interesado en el idioma que estás aprendiendo, sobre todo cuando son idiomas muy 
lejanos, ¿no? Como el chino, el ruso, además uh -huh. sería más complicado. Pero al nivel del inglés también, ¿no? ¿Por qué ahí dicen eso y por qué allá no? Y... Ayuda mucho. Muy bien. Entonces, Daniel, ¿por qué estás aprendiendo eh, idiomas? A mí me interesa, sinceramente, ¿por qué aprendes como tico un, 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 en Costa Rica que solo se habla español y también inglés, un poco de francés para el turismo? ¿Por qué aprendes francés, italiano y neerlandés, que no son idiomas de América? Eh, sí, bueno, el, el francés sí, sí me, es un idioma que me, me llama bastante la atención, principalmente por el sonido, cómo suena. Eh, yo antes de, de empezar a hablar francés eh, soñaba con hablar francés con decir todos esos sonidos ¿no? el AR y todos esos que son tan bonitos para mí eh, y bueno el francés principalmente por eso luego el inglés es principalmente por tema de del trabajo ¿no? Eh, por trabajo siempre se, se exige el inglés y también porque es como el idioma universal ¿no? Eh, si alguien no, no habla inglés, eh, si alguien no habla tu idioma, por ejemplo, si alguien no habla español, tal vez habla inglés y podemos comunicarnos en, en ese idioma. Y luego, pues, eh, al final es un hobby, ¿no? También, porque eh, es algo que me, que me llama la atención y de, de lo cual estoy bastante orgulloso, la verdad, eh, poder hablar varias, varios idiomas. El, el italiano tiene un sonido muy bonito también. Escuchar música en italiano lo recomiendo, es, es, es hermoso, es hermoso, eh, y el neerlandés, pues básicamente porque me llamaba la atención un poco el, el alemán antes, pero a la hora de, de escucharlo ya realmente para estudiarlo no, no me gustó, no me gustó mucho el sonido, entonces me fui por el neerlandés que es un poco similar, eh, me parece. Más suave. Sí, es como, es como un alemán más... Más delicado, ¿no? <risa> sí, es como entre el inglés y el alemán, es el intermedio. <risa> sí, entonces por eso, pero realmente para los que hablamos lenguas romance como el español, es un idioma que no es nada fácil, eh, tiene, tiene muchas cosillas ahí, eh, más que todo con la gramática, eh, que da vueltas, eh, si, si usted mete una palabra eh, adicional ya cambia todo el orden de la, de la frase, y con eso estoy batallando todavía, pero ahí lo llevo. Por eso no me gusta decir que hablo eh, neerlandés, ¿no? Porque pues Ajá. realmente no, no lo hablo, ¿no? Entonces... Exacto, es complicado decir eso, la verdad. Sí, incluso cuando digo que soy políglota, eh, no, no es que me dé miedo, pero sí es como... Sí, ya me siento seguro, digamos, al punto de decir que hablo estos cuatro idiomas. Sí, porque eh, la gente te va a poner a prueba. Sí. Uh -huh. Ah, dices eso, entonces me puedes decir eso en tal idioma. Bueno, espérate. Exacto. Funciona sí. así. Y las personas que quieren que usted le, le traduzca todo, ¿no? Sí. Pero no, no siempre es así. Hablar un idioma es eh, saber comunicarse, eh, saber entender y saber este, básicamente pues, escribirlo, ¿no? También es parte de, ¿no? Pero... Pero en, en resumen, lo que me está diciendo al final es bastante al tema de la curiosidad, ¿no? Al nivel del de italiano, del sí. neerlandés, por ejemplo, es más como, dices, el sonido, el neerlandés, porque te llama la atención, digamos, llamar la atención es más como curioso del idioma. Entonces, sí, es sería... curiosidad en parte también. Porque no es un idioma americano para nada. O sea, yo creo que solo hay no. un, unas islas o un país de América Latina que lo habla y ya está. Entonces sí, es más como... Sí curioso, ¿no? De aprender un idioma que, que no tiene que ver con el mío. De hecho, sí, eh, tengo una amiga que es de Surinama. Exacto. Eh, ella vive en Holanda. No. Ajá. Sí, es la, es, son los dos países, básicamente, creo que hablan ese idioma. Y unas islas ahí del Atlántico, del Pacífico, del ahí por Australia, por ahí. Eh, ok, yes, I was, I was saying that Uh, I know you speak English, uh, you said you speak English, so I would like to ask you something in English, for example, I don't know, uh, uh, what would you like to do in your free time, uh, you go, go out with your friends, or what do you do? 
what I do in my free time right now. Um, I don't have many friends here, <laughs> to be honest. I'm not. I don't have many friends in Costa Rica. I have my, my friends are are from Belgium, but here I don't have friends apart from some students like you that I can go out with uh, sometimes. But otherwise, what I do in my free time is essentially drink a beer at some bar here in, in the neighborhood with my girlfriend or with her family, sometimes with her sister, maybe, or um, see some students. At the end of each course in the French Alliance, we often go out with students to, to, know, to know each other better or to, to see the people uh, in real life and not in virtually. <laughs> And what I do also is I like to go to to the I don't know it's called the, La Feria is the yeah market. La Feria supermarket uh, yeah. yeah yeah the market outside on on Sundays to to buy some fruits because that that's one of my favorite uh, places in Costa Rica because I, I can see all the vegetables and the fruits there and. And, and buy some that I don't know and just to try one. And, yeah. Oh, it looks uh, disgusting, it looks good. But anyway, I will try it and, and see what, if I like it or not. But yeah, or I like to go to the, to the theater, to the, to the cinema too, or to the mall, because that's some, that's really American here in the sense of the, the, the mall yeah we have a lot of influence from the United uh -huh. States that's pretty different from from Europe so I like to go there too to just to just to work there and not yeah. buying anything but doing that and to be honest I don't have many free time because the the schedule here in the French Alliance are real I pretty strange because we we have to adapt from our audience so it could be on the morning in the afternoon on the, in the evening so i don't have i don't have plans every day because it depends on my schedule but what i do from this year last year i did not do that but this year i can do this is a playing football i okay. play football here uh, with some people that i don't know but uh, i let my number and the guy calls me anytime when they they need someone <laughs> yeah, yeah. to substitute so uh, i go there like one or three times a week yeah that's cool alors euh, c'est bien euh, comme ça je crois euh, euh, qu'est-ce que je peux dire merci pour euh, <laughs> pour euh, oui pour avoir euh, prendre le, le temps d'être d'être là et la oui la, la petite interview non merci pour ton ton invitation 